Salam alaikum. Ici Maroc 24 avec votre capsule d'info sur le tremblement de terre au Maroc. Découvrons la dernière mise à jour. Après les déclarations du ministre de la Justice marocain sur la chaîne Al Arabiya, où il s'est exprimé sur la volonté générale du Maroc d'accepter l'aide des pays suite au séisme, l'Algérie a saisi l'opportunité de se mettre en avant sur la scène internationale. Sans invitation explicite de la part du Maroc, l'Algérie a orchestré une mise en scène médiatique, filmant des avions et des secouristes prêts à décoller depuis l'aéroport d'Alger. L'objectif Présenter l'Algérie comme le sauveur prêt à soutenir son voisin en ces temps de crise. Pourtant, rappelons que l'Algérie avait fermé ses frontières avec le Maroc depuis plus de deux décennies, a récemment interdit son espace aérien aux avions marocains et a coupé les relations diplomatiques. Le séisme semblait être une opportunité pour l'Algérie de modifier cette image. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Après avoir décollé, l'avion algérien a fait demi-tour, le Maroc n'ayant jamais donné son accord pour une telle intervention. Cela a renforcé l'idée que l'initiative algérienne était plus une démonstration de force et de propagande qu'une véritable offre d'aide. En écho à cette situation, le ministre des Affaires étrangères marocain a déclaré en soirée que le Maroc n'avait accordé aucune autorisation aux autorités algériennes pour envoyer des secouristes ou des avions. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.